Frisch aus dem Wald und ab in den Topf, das hört sich nach Schwammerlgulasch mit Semmelknödeln an. Der Camel Cooking Chef steht bereit. Sowohl für die Soße als auch für die Semmelknödel brauchen wir viel frische Petersilie und Zwiebel. Auf zum Hacken! Die halbe Menge geben wir auf die Seite, das brauchen wir später für die Knödel. Damit die Soße richtig schön würzig wird, gebe ich etwas Chili und Knoblauch dazu. Zwiebel und Petersilie sind fein gehackt, ab damit in die Rührschüssel und in Butter glasig anschwitzen. Auf 140 Grad dünsten wir Zwiebel und Petersilie für einige Minuten, bis sie glasig sind. Damit die Semmelwürfel schön weich werden, brauchen wir warme Milch. Die geben wir einfach zu Zwiebel und Petersilie dazu. Jetzt geben wir einfach die Semmelwürfel dazu und lassen das Ganze 10 Minuten stehen, bis die Würfelchen die perfekte Konsistenz haben. Während die Knödelmasse einige Minuten zieht, können wir uns auch schon um die Schwammerl kümmern. Das Schöne ist am Schwammerlgulasch, alle Sorten kann man verwenden. Ob Eierschwammerl und Pfifferlinge, Champignons, Steinpilze oder alle Schwammerl, die ihr selber im Wald pflückt, alles ist möglich. Man kann sich gar nicht entscheiden. Kleine Pilze wie Eierschwammerl einfach von Hand zerteilen, große schneiden wir mit dem Messer ganz dünn. Damit das Schwammelgulasch auch richtig toll aussieht, nicht zu klein zerrupfen oder schneiden, durch das Kochen schrumpfen sie ja ohnehin zusammen. Die Knödelmasse ist durchgezogen, zum Schluss kommt noch ein Ei dazu und einmal umrühren. Damit die Knödel auch richtig gut schmecken, Pfeffer dazu und Salz. Einmal umrühren und schon können wir die Knödel formen. Damit Knödel richtig schön werden, immer mit feuchten Händen arbeiten. Wir nehmen eine Kleinigkeit der Masse, drücken den Knödel sanft an und formen ihn richtig schön rund. Wir erkennen einen richtig guten Knödel an der Konsistenz. Der, die Masse darf nicht zu matschig sein, sonst zerfällt es beim Kochen. Die fertigen Knödel einfach im Salzwasser für ca. 10 Minuten sieden lassen oder noch einfacher geht es im Kenwood Cooking Chef einfach dampfgaren. Wir schmelzen Butter und dünsten wieder Petersilie, Zwiebel, Chili und den Knoblauch glasig an. Mmm, es duftet schon gut. Als nächstes geben wir die Schwammel dazu und dünsten die mit. Gulasch wäre kein Gulasch, wenn es nicht rot wäre, deswegen kommt unbedingt Paprikapulver Edelsüß dazu. Mit das Gulasch schön cremig wird, kommt etwas Mehl dazu. Das Mehl werden wir mit der Butter etwas einbrennen. Wir gießen das Ganze mit einem guten Fond auf, dass wir genug Flüssigkeit haben. Wir decken das Schwammelgulasch zu und lassen es gemütlich für 20 Minuten köcheln. Wenn das Gulasch fertig gekocht ist für einen extra Schuss Cremigkeit, geben wir etwas Lagovers dazu. Zum Schluss abgeschmeckt wird das Ganze mit etwas Zucker, Salz und schwarzer Pfeffer. Fertig gekocht, lasst uns essen gehen. Mmm, es riecht, es riecht, habe ich einen Hunger. Viel Spaß beim Nachkochen. Mmm, und ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Es wird so gut.